Još od 1804. godine ustanici su opkoljavali Beograd i sužavali obručak u samog grada. Najzad došao je trenutak da se jedan od najbolje utvrđenih i najbolje branjenih gradova na Balkanu konačno vrati u srpske ruke. U novembru 1806. godine Kara Đorđe dolazi ispred Beograda sa 40 tokova i oko 25.000 vojnika. Ubrzo je otpočelo i granatiranje Beograda iz 40 usleničkih tokova. Međutim, dobro utvrđeni grad, bilo je teško napadati, a lako braniti, pa su Kara Đorđeva nastojanja da se Halil Kušanac privoli na dobrovoljnu predaju ostajala bez uspjeha. Savremenici prenose da je vođa Krđalija Kara Đorđe u dva navrata viteške odporučio da se on divi njegovim pobedama, ali je čvrsto rešen da tvrđevu kao svoje vlasništvo brani sa svojom vernom vojskom do posljednjeg čoveka i da u njoj ili pogine ili nastavi da vlada. Nasilno osvajanje Beograda tada je bilo nemino. Međutim, Karadžorđ je po tom pitanju bio veoma oprezan. Iako je vojska predvodila dugu i istrpljujući opsadu po hladnoj zimi i u svakovrsnoj oskudici. Više odlučnosti su pokazivale druge ratoborne ustaničke vođe. Jedan izvor ističe da je Vasa Čarapić najviše navaljivao i tim navaljivanjem nagovorio Kara Đorđe da napadne Beograd 1806. Plan napada predložio je ostoja Konda, poznatiji kao Konda Bimbaša, koji je u novembru 1806. prebegao od Krđalija iz Beograda i priključio se ustanicima. Kao pouzdan znalac Beogradskog utrđenja i slabih tačaka njegove odbrane, Konda se sa svojim pobratnom Uzun Mirkom, Apostolovićem i još petoricom hrabri drugova, Mladenom, Dragićem, Stevanovićem, Petrom Sremcem, Nikolom Stambolijom i Stojkom Karovalijom. Ponudio da se prvi uvuči u varoš i otvori Sava Kap i ostaloj vojci. Iako dobar, plan je bio veoma riskantan i neizvestan. Plan napada je ubrzo prihvaćen i za Juriš na Beograd određen je 12. decembar. Poduhvat je iziskivao vanrednu smelost i velike žrte, pa je Kara Đorđe osvajače Beograda motivisao i dragocenim nagradama. Obećao je po hiljadu zlatnika ili najbolje kuće i dućane u Beogradu onima koji prvi uđu u grad. Po planu, Kondina družina odvažila se na zadatak i Konda i Uzun Mirko dobro su govorili turski, pa izdajući se za krđalije, srećno su prošli pored turske patrole i prošli kroz Sava Kapiju. Tu su se žestoko sukobili sa stražarima, dok su se Konda, Juzun Mirko i Mladen požrtvovano borili sa stražarima, Petar Sremac je sa ostalim drugovima Sekirom obio Sava Kapiju i omogućio prodor vojsci koju je predvodio Miloje Petrović. U okršaju, Juzun Mirko je zaradio dve rane, jednu u desnu ruku kojom je zadržao golu oštricu turskog jatagana. Konda je zadobio četiri pet teških rana, a ostali junaci iz legendarne prethodnice, se Mladena, izgubili su živote. Ustanici su ubrzo uspjeli da prodruji kroz najtvrđe uporište Beogradskog utvrđenja, kroz Stambol Kapiju, gdje je Juriš predvodio Vasa Čarapić i ta vest se brzo raširila među srpskom vojskom, što je dodatno podiglo moral. Tokom borbi Vasa Čarapić je bio smrtno ranjen i tako ranjenog vojnici su ga na puškama izneli na Tašmajdan pod Karadžorđev šator. Na samrti zavetavao je brata Tanasija da se stara o njegovoj ženi Nasti i deci da ga sahrane uko crkve u Rakovici. Toku Juriša, Kara Đorđe se nalazi u logoru na Tašmajdanu i komandovao ofanzivnim akcijama. Uprkos njegovoj želji da predvodi centralni napad na Stambul Kapiju, vojvode mu nisu dozvolili da se izlaže otvorenoj opasnosti. Međužim čuši za lepe vesti, pridružio se napadu. Tokom jutra, nakon žestoke i krvave borbe u kojima je stradalo oko 300 Turaka, u srpskim rukama našle su se sve gradske kapije i čitav beogradski bedem. Iznenađeni i zatečeni munjevitim i neočekivanim napadom, turska posada i deostino ništva pokrlili su u donjoj i gornjoj tvrđevi. Oni koji nisu našli zakon, ostali su izloženi sili i haranju ustanika. Po hajdučkom običaju, Karadžorđe je borbenost vojnika stimulisao ugrabljenim plenom ali je zabranio osvetu i krvoproliđe nad stanovništvom i zarobljenicima, koje je zbrinjavao po Beogradskim džamijama. Navodi se kako je lično jurio kroz vojsko i govorio nemojte braći o Tursku nejač. Turci krvoloci su nam krivi, ali njihova deca ništa nam nisu skrivila. Međutim, ostrbljene vojnike nije bilo lako disciplinovati. Karadžoc je stoga surovo kaznio dvojcu bećara koji su gonili nekog starca koji je bos bežao bez duše ka gradu. Raščeričivši ih, delove njihove tela za primjer izvešao po gradskim kapijama. 
Tokom prve noći po zaposedanju Beogradske varoši prokopani su šančevi i namješteni topovi prema gornjoj tvrđevi. Opkoljeni šančevima Turci na kopno nisu smeli glavu promoliti. Jedino im je još ostala slobodna su kapija, kroz koju su rečnim putem se snadbevali hranom i zemljima. Da bi onemogućili taj preostali prolaz, ustenici su hitro zaposeli važan strateški položaj, susedno ratno ostrvo koje je pripadalo Austriji. Zbog povrede graničnog prostora, Austrija je protestovala. Dok si još rešavao spor oko opsade ratnog ostrva, Gornja tvrđeva je već kapitulirala i Srbi su tada odmah uz izvinjenje napustili teritoriju ostrva. Ušanac Halil sa krđalijama je 29. decembra napustio Beograd i otisnuo se put Vidina. Donji Beogradski grad je osvojen 8. januara 1807. na svetog Stefana i Suleiman Paša je bio primoran na predaju. Ovim je događajem nakon dvoj i po godišnje opsade konačno zauzet Beograd, najznačajnije tvrđeva Turskog carstva na Balkanu.